Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jérusalem, Jérusalem, tel est le titre, le nom que l'on entend revenir incessamment dans tout l'Évangile. On l'entend encore aujourd'hui, même dans l'Épître. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, mais on entend encore Saint Paul nous dire aujourd'hui « Votre Jérusalem à vous et Jérusalem d'en haut ». Il y a donc deux Jérusalem. C'est par, dit par allégorie, par allégorium dictam, dit, nous dit l'épître les, les, les d'aujourd'hui. Il y a donc deux, deux manières de concevoir ce terme, car derrière ce terme, il y a tout un concept, toute une idée. On appartient à une famille, on appartient à une cité, et on appartient, qu'on le veuille ou non, soit à une Jérusalem, soit à l'autre Jérusalem. Tel est l'enseignement constant de saint Paul, mais auparavant s'appuyant sur l'enseignement constant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la clé de cette manière de présenter la vie spirituelle. Nous l'avons aujourd'hui dans cet épître, qui est une épître où pour une fois, saint Paul, d'une façon extrêmement claire, nous donne la manière d'interpréter et d'interpréter toute l'histoire sainte. L'histoire sainte n'est pas une petite historiette, ce n'est pas un roman, c'est une histoire avec un capital spirituel, des réalités à comprendre. Elle ne peut pas être interprétée au gré de la, de, des fantaisies de chaque protestant pris individuellement. La Bible appartient à l'Église, elle appartient à la tradition, elle appartient au capital spirituel divin. Et là, saint Paul nous en donne un exemple. Vous connaissez l'histoire, elle est très simple. Celui que Dieu avait désigné pour être à l'origine de toute la lignée des gens qui ont la foi, à l'origine du salut, c'est Abraham. Abraham, notre père dans la foi. Dieu avait promis à Abraham comme il serait le père de tous ceux qui recevraient la véritable foi divine. Il avait promis donc une postérité spirituelle, une postérité infinie, une postérité qui serait aussi innombrable que les étoiles du ciel ou que les grains de sable de la mer. Postérité de tous ceux qui iront au ciel. Bien sûr, nous étions dans les prémices, dans les débuts, et Abraham espérait déjà, avant d'avoir cette postérité spirituelle, d'avoir une postérité matérielle. Et il comptait donc sur un peuple, car c'était d'abord un signe d'une véritable richesse, d'une véritable bénédiction de Dieu, donc il comptait sur un peuple. Il avait une épouse très fidèle, Sarah, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle ne pouvait pas en avoir. Aussi, Abraham se tourna vers sa servante, son esclave, qui était Agar, ce qui nous est rappelé dans l'épître d'aujourd'hui. Et il y avait un fils d'Agar qui s'appelait Ismaël. Vint la ré réalisation de la promesse, plus tard, dans sa vieillesse. Abraham, assis à l'entrée de sa tante, y venir trois anges, trois voyageurs. Trois ou un, c'est très difficile à comprendre, les pères de l'Église, en raison de la façon dont c'est écrit, je vous fais grâce des hébraïsmes ou de, du texte hébreu, dans la raison de la façon dont c'est écrit, on considère que ce personnage est unique, mais qu'il est trinitaire. Et cet être, un et trois, est venu voir Abraham. Et comme c'est la coutume dans ces pays où l'on reçoit avec beaucoup d'aisance il lui proposa de venir partager un repas. Et c'est là que cet être, cet ange, ce triple ange, cette trinité, lui annonça que sa femme Sarah mettra au monde un fils qu'il nommera Isaac, qu'il sera héritier de la promesse. Or, Sarah était déjà dans sa vieillesse. Ce n'est donc pas Ismaël, ce n'est donc pas le fils de l'esclave qui devait hériter, c'était le fils de Sarah. Et le fils de l'esclave s'est mis, à... le fils de l'esclave Ismaël, étant plus âgé, étant comme par sa mère un peu jaloux, s'est mis à persécuter le fils de la promesse, le fils libre, c'est-à-dire Isaac. À tel point d'ailleurs qu'il a été obligé de chasser Ismaël, il était obligé de le chasser avec sa mère, et ils par... il furent chassés dans les pays que l'on appelle l'Arabie, qu'on en appelait déjà l'Arabie. Et c'est dans ces pays-là, puisque l'Arabie couvrait jusqu'au mont Sinaï, c'est dans ces pays-là que fut donnée l'ancienne promesse, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et nous avons là tout de suite mis en relief deux éléments. 
D'un côté, dans les pays qui sont ces pays, de, 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 ces pays de l'Arabie, ces pays du Sinaï, ces pays des dix commandements, nous avons la loi ancienne qui a été donnée avec crainte et tremblement. Jésus, Dieu descendant sur la montagne, dans les éclairs, dans la fumée, étant obligé de s'imposer avec force. Et après les dix commandements, qui n'étaient rien d'autre que la loi naturelle, Dieu a rajouté des pages entières de petites pratiques, de petites obligations, de petites lois. Il a multiplié des manières de faire très matérielles pour ce peuple qui représentait l'ancienne loi. Alors que de l'autre côté, nous avons la Jérusalem, dite Jérusalem supérieure, Jérusalem d'en haut, et celle-là a reçu celle qui était libre, a reçu la véritable promesse ultime, c'est-à-dire la promesse du Sauveur, et quand le Sauveur est venu, bien sûr, il a prolongé cette famille, qui est la famille d'Abraham, la famille d'Isaac, de Jacob, la famille de la vraie promesse. Et que lui a-t-il apporté La loi qu'on appelle la loi de liberté. C'est-à-dire la loi de l'amour de Dieu. C'est-à-dire la loi pour laquelle on se dirige vers quelqu'un. On n'est plus en train de suivre une étiquette, des petits règlements. On est en train d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute la loi, la nôtre, la loi de la Jérusalem d'en haut à laquelle nous appartenons, car ce dont parle Saint, dont parle Saint Paul, il parle d'une Jérusalem qui est une Jérusalem d'en haut, mais nous, sur cette terre, nous sommes de cette Jérusalem d'en haut, nous sommes de cette Jérusalem supérieure, et nous vivons de la loi dite de liberté, c'est-à-dire la liberté c'est une faculté, c'est par la faculté par laquelle on aime, celui qui n'est pas libre ne peut pas aimer, celui qui ne possède pas cette faculté en lui-même est incapable de dire qu'il aime. Un animal n'aime pas à ce titre-là. Il sert un maître qui lui rend service, mais il n'aime pas. Nous, nous sommes capables d'aimer car c'est la liberté qui nous fait aimer. Et nous sommes capables de suivre la loi de Dieu par amour, par la liberté. Voilà, et c'est l'opposition entre la loi dite de crainte et la loi d'amour. Tel fut tout ce résumé de l'Ancien Testament. Et si nous obéissons correctement aux préceptes de Dieu, sans les subir comme un joug, alors notre mentalité correspond à la mentalité du Nouveau Testament, à la mentalité de la loi de grâce, à la mentalité de la loi d'amour. Telle est la différence entre les deux Jérusalem. Et la promesse messianique est une promesse spirituelle. Elle est faite aux patriarches, et elle est faite même avant Moïse. Donc cette promesse d'un sauveur, cette promesse d'un sauveur qui libérerait, ce fut fait avant Moïse. Mais c'est à Moïse qu'il fut demandé de rappeler la loi strictement naturelle et de la codifier derrière par toute l'articulation d'un peuple matériel, avec des lois strictement matérielles. Et on faisait partie de cette ancienne alliance, l'alliance de Moïse, par l'appartenance à un peuple, l'appartenance à une race, une appartenance charnelle, une appartenance matériel. Et dans le Nouveau Testament, on appartient à cette nouvelle Église en appartenant à une nouvelle race, à un nouveau peuple, mais c'est une appartenance spirituelle. Cette appartenance, vous la recevez par la foi, vous la recevez par le baptême. Et vous faites partie de la descendance d'Abraham à ce titre-là. Vous appartenez non plus à la Jérusalem charnelle, écrasante, vous appartenez à la Jérusalem céleste, épanouissante, la Jérusalem de la liberté, la Jérusalem de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous avez ébrossé en quelques mots absolument toute l'histoire du salut que nous avons ainsi devant les yeux. Et cette persécution perpétuelle contre les chrétiens n'est que la continuation de cette jalousie, cette jalousie de, du fils de l'esclavage qui en voulait que enfin soit né le fils de la femme libre. Nous sommes, par l'Église, nous sommes les enfants de la femme libre, nous sommes le peuple libre, nous sommes le peuple qui a reçu la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans notre âme. Mais nous engendrons toujours derrière nous cette jalousie de ceux qui vivent encore selon l'esclavage. Eux et tous ceux qui sont leurs fils, car il existe toute une lignée de la Jérusalem d'en bas, qui est la Jérusalem qui maintient cette sorte de loi, que vous preniez même les formes modernes de laïcisme, d'athéisme, de libéralisme mercantile. Derrière, nous avons toujours cette idée 
qu'il n'y a rien qui épanouit l'homme. On lui demande de s'en servir, on lui demande d'obéir, on lui demande la loi, la loi, la loi. Mais non pas la loi de liberté, la loi de crainte. Suivez la loi de crainte et comme ça vous obéirez à l'Ancien Testament. Vous obéirez à cette manière de, ré de réagir qui est la manière de l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes pas de cet esprit. Nous ne sommes pas de cet esprit, Saint Paul le dit. Il a d'ailleurs engendré toute la jalousie de ses congénères parce qu'il enseignait cette grande lumière qui est la lumière du Nouveau Testament. Oui, l'Église pour nous, ce n'est pas une société qui nous dicte des lois de crainte. Ce ne sont pas des petits règlements, des sortes d'entraves à notre manière d'agir. Et d'ailleurs, on le dit, on utilise une expression, on dit que l'Église est notre mère. Et vous savez très bien que si une mère dans une famille donne des petites réglementations pour que la vie se passe avec charme, avec douceur, elle n'est pas la mère, n'est pas l'archétype de la réglementation, la mère elle est l'archétype de l'amour. Et l'Église n'est pas l'archétype de la réglementation, l'Église est l'archétype de l'amour. De, ce, de cette société qui nous conduit à aimer Dieu et qui diffuse la miséricorde et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'est l'Église. Et donc nous sommes les membres de cette société et nous devons aimer l'Église. Nous prions, et c'est une expression que l'on dit souvent, « Priez pour l'Église, votre mère ». Si de temps en temps vous avez la curiosité d'écouter cette petite prière ajoutée par Léon XIII, que l'on dit à la fin de la messe, vous savez, ces prières appelées Léonines de Léon XIII, qui sont des prières d'exorcisme, les trois « Je salue Marie », le « Salvé Regina » et deux oraisons, dont une à Saint-Michel-Archange, et ces oraisons à la fin de la messe, qu'on dit à genoux après le dernier évangile, eh bien, demandent l'exaltation de notre mère, l'Église. Là encore, tous les jours, nous utilisions cette expression de l'Église qui est notre mère, qui nous a engendrés, enfin, beaucoup plus tardivement. Le premier engendrement a été l'engendrement d'une race, l'engendrement de l'esclave, et le deuxième engendrement, symboliquement, représentait cet engendrement qui viendrait plus tard dans l'histoire, mais qui est l'engendrement à la liberté de l'amour de Dieu. Alors nous sommes appelés, à, par la grâce, à prendre place à cette table familiale, à participer à tous ces projets familiaux. Le Christ, nous, par le baptême, nous a assemblés à cette famille extraordinaire. Nous sommes membres de l'Église. Et actuellement, ou quelquefois, on pourrait, en raison des scandales qui sont diffus dans l'Église, de la perte de foi de tous ceux qui occupent les, les, les rôles princiers dans l'Église, nous pourrions avoir une certaine amertume envers l'Église. N'oublions pas que parce qu'elle est la femme libre, parce qu'elle apporte la loi d'amour, il y a encore, même en son sein, parmi des personnages qui y occupent une place assez sombre, il existe des gens qui ont encore cette éternelle jalousie et qui voudraient la mort de ceux qu'ils ne peuvent pas tuer, c'est-à-dire le fils de la femme libre. Soyons donc fiers d'être de l'Église, aimons l'Église, prions pour elle. Et parlant de maternité, il va de soi que par une correspondance et une analogie, nous pensons immédiatement à la maternité de la Vierge Marie, puisque l'engendrement, je dirais la nouvelle Sarah, ce fut la Vierge Marie, le grand fils de la femme libre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a donné l'Église, qui est issue de son côté, mort sur la croix. Et donc nous voyons cette place très particulière de cette mère de la vie spirituelle, la Vierge Marie, qui nous aide à comprendre avec un regard très humain, aussi en même temps qu'un regard surnaturel, mais un regard de chair en même temps qu'un regard de l'esprit, qui nous donne à aimer celle qui nous a donné l'auteur de la grâce, celle qui nous a donné le salut, celle qui nous a donné le fondateur de l'Église, celui qui diffuse dans nos âmes la grâce par laquelle nous sommes sauvés. Invoquons-la, supplions-la de veiller sur nous, sur notre famille, l'Église, de veiller sur notre âme et de nous rendre jusqu'à notre dernier soupir, toujours fidèle, toujours aimant pour la Sainte Église catholique et romaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.